。大家好，欢迎来到玉秋围棋教室。今天带给大家的是加藤正夫和小林光一经典的名局，这是他们在一九八四年日本时段战决赛当中下的一盘棋。下面我们就欣赏一下这个精彩的进程。加藤正夫执黑先行，白棋是小林光一。黑棋在这里小尖了一个，护住自己的实控，同时呢瞄着这个打入。白棋呢当然要顶，黑棋又在这个方向对这三个子啊进行了打入。那么黑棋呢继续有这个打入，所以说白棋还要尖顶。黑棋往上长，白棋当然要跳出去。黑棋马上对这个拆二进行了飞压，白棋挡住，黑棋飞。白棋也非常希望在这里靠出去，但是呢黑棋这里有一个顶。白棋挡住，黑棋这有个断。白棋如果打吃，黑棋就从这里一路的打下来，这个角啊非常的大。白棋如果接呢，黑棋就退。黑棋在这一带有先手，那么这里还有飞，这样下白棋这个作战啊没有把握。所以说在这里白棋选择了就地做活，那么黑棋点一个，白棋挡住，黑棋从下面搬，白棋一接。然后黑棋靠住，保护这个靠。白棋呢搬在下面，黑棋一顶，白棋一退，黑棋退下来。白棋获得了实控，黑棋呢获得了外势。然后呢，白棋选择打入在了右边。黑棋当然要跳，保证这里白棋的安全。白棋靠了一个，非常的紧凑，要求在下面啊整理出眼位来。那么黑棋呢在这里也不给白棋任何的借用，就长了一个。然后黑棋挡住，白棋跳，黑棋先爬，在这里交换了一个，白棋打吃，然后黑棋啊对这些白棋啊发动了进攻，黑棋靠压，白棋搬，黑棋连搬，这两手棋啊是强手，也是为进攻这些白棋啊做一下准备，白棋呢小尖，往这个方向走啊非常的正确。离着黑棋的后势啊远一点，同时啊瞄着这里黑棋的弱点，黑棋啊当然要补一个。那么在这里定型以后，白棋马上打入了黑棋的这个模样当中。那么在这里黑棋啊不能飞，白棋马上就会飞压黑棋。那么走成这个局面了，黑棋这一带的效率啊非常的低，被压得很低。那么白棋这里呢非常的生动。所以说，黑棋在这里就选择了靠出来作战，白棋啊不太敢搬，被黑棋这样一断了、啊，在这里作战，那么显然白棋啊也没有什么成算，所以白棋就挖了一个，这也是一个常用的手筋。白棋接住，黑棋当然要爬一个，白棋在这里千万不要打吃，帮助黑棋补掉这个断点，而且自己呢还留了一个缺点。那么小林光一在这里就简单的尝了出来，黑棋搬住，白棋打吃，黑棋退一个。那么白棋在这里简单处理一个以后啊，马上就选择了打入。那么这个点啊非常的严厉，这里有搬过，这里有冲断。当然黑棋主动这是必然的。那么白棋呢在这里刺了一个，黑棋接住，小尖。这手棋是局部的手筋，将来。白棋这里有托，黑棋如果挡，那么这里的白棋有连接有虎，弹性啊非常大，气也非常的长。那么黑棋呢，这里还有很多的冲断，看上去啊，黑棋在这一带啊难以处理。这个时候加藤正负走的好，出动了这个子。如果白棋挡在上面的话，那么黑棋就压一个。即使白棋再拖过，那么我黑棋就把白棋放过去，然后呢？吃掉这个子，这个时候这些白棋就成了孤棋，那么这个局面呢，显然不能接受。白棋也只好往上冲，黑棋冲出这三个子，白棋从下面打吃一下，黑棋连接，白棋呢冲出来，然后黑棋在这一加，在这里双方形成一个转换，转换呢黑棋吃掉了白角，这些白棋呢虽然把黑棋包围进去了。但是这里黑棋啊，并没有完全死掉。那么这个转换显然黑棋得分。黑棋在这尖冲了一个，看上去比较俗，也是为这里将来进攻这些白棋啊做一些准备。黑棋马上出动了这些子
，白棋在这里啊走的非常的稳健，就是保证这些白棋的联络。那么黑棋打吃，白棋切断，黑棋提掉，然后呢白棋一接，紧住了黑棋一口气，那么黑棋呢把白棋吃干净。这些白棋还没有完全成活，这里面还有收气的原因，所以说白棋还要跳出来。这个时候黑棋啊，在这打吃这个，这是加藤正夫啊一厢情愿的下法，他是希望白棋吃掉，然后呢黑棋退一个，慢慢的进攻白棋。那么这手棋的本手是应该先把这些子飞出来加强一下。当黑棋打吃的时候，小林光一没有如加藤正夫的所愿，而是在这里跳了一个。这个时候，黑棋不得已还要补一手，白棋这时候不肯打吃了，而是顽强的把这个子冲了出去。黑棋不能这样吃，这样被白棋拐过以后啊，这两个黑棋死掉了，那么这里的白棋啊变得非常的厚，黑棋也没有办法，顽强的接上，那么白棋退回去，黑棋也只好跳，白棋也跳一个。那么组成这个局面，我们就发现攻守逆转，现在成了白棋。攻击两块黑棋，那么在这里黑棋的作战呢失败，黑棋不得已这里还要飞出去，然后白棋在这里断了一个，这手棋啊出乎意料。那么这手棋什么意思呢？不管是将来白棋在这里带走，黑棋啊这里有一个顶，白棋冲，黑棋就切断，白棋打吃，黑棋切断，白棋这里一吃，那么黑棋啊反打。那么白棋只有接住，这个时候黑棋通过这个滚打包收变得非常的厚，然后就挖在了这里，白棋打吃，那么黑棋一接，出现两个断点，这两个断点呢，白棋是不能兼顾的，所以说组成这样嘛，白棋啊不能接受。那么白棋切断在这里，他是希望黑棋从这里打吃，白棋能够拐到这里，那么黑棋吃掉，那么这个靠啊就没有了，这是白棋的想法。当然，黑棋也发现了白棋的意图，于是黑棋就在这里贴了一个，紧住这三个子的气。可是这个时候，白棋断在了这里，黑棋只有打吃，白棋断，这是常用的手筋。白棋的顺势立了下去，黑棋只有提掉，然后白棋打吃。这几个黑棋比较弱，所以说黑棋就搬了上来，要吃掉这三个子。那么白棋在这补了一个，白棋走到这里以后啊。黑棋这里的联络就出现了问题，黑棋不太愿意这样单关的保证自己联络，于是加藤正夫断在了这里，这是好棋，瞄着马上出动这个子，白棋打吃，黑棋往下立，那么白棋不得已还要吃掉这个子，然后黑棋拐，白棋退，黑棋冲，这些白棋还看不到眼位，白棋就在这补了一个，然后呢黑棋。一路度过，那么走到这里以后啊，黑棋获得了很多目，而且这里的黑棋呢也变得安全。白棋在这冲了一个，黑棋切断，然后白棋连接，瞄着脚上这个夹，那么黑棋啊马上在这里处理，白棋切断在外面。这手棋啊是一个弃子争先的下法，白棋要接，黑棋往里面冲。白棋挡住，然后黑棋打吃。在这里，白棋获得一个先手，那么白棋啊，从这里选择了打吃，开始攻击这些黑棋。因为这些白棋还没有完全的安定，黑棋就把这个子连了出来。白棋小飞，要求这两块棋连接在一起，黑棋贴一个，白棋退，黑棋冲，白棋挡，给白棋留下一点断点。黑棋爬了一个，抢占关子。现在双方啊，好像进入了关子阶段。黑棋在这小尖了一个，这个子是先手。将来黑棋这有个靠，白棋如果冲，那么黑棋啊这里有个冲断，白棋打吃，黑棋反打，那么这里的棋形啊，白棋就崩了。所以说，白棋在这里啊，还需要补一手，拐住。黑棋把这个子长出来。白棋打吃，那么黑棋在这里没有吃这三个子，而是在这里压了一个白棋，糊上来。这手棋是坏棋
，被黑棋啊这样机敏的一小尖，在这里啊白棋落了一个后手。那么这手棋的本手呢，应该是这里先立一个，瞄着攻击这些黑棋。当然黑棋要出头，然后白棋呢抢占。然后白棋接在这儿，那么黑棋呢还要把这三个子给吃掉，然后呢白棋抢占这个大关子。白棋在这里想当然的一虎，那么黑棋在这一次，白棋一接，然后黑棋把这个子吃掉。那么白棋不得已还要挡住，在这里落了一个后手，黑棋在这搬了一个，白棋接住。黑棋把这两个子给吃掉，这里还有断点，所以说白棋就挡住了，保证这里的木手，然后黑棋抢占左下角的大关子，那么走成这样啊，白棋在这一带建立的优势，现在局面呢又变得混乱起来。白棋在这爬了一个，黑棋挡住，白棋点，黑棋补一个，白棋在这里紧了这些黑棋一口气。黑棋在这搬了一个，这是加藤征夫啊这盘棋的败招。这里紧了一口气以后，黑棋应该在这里补一个。那么黑棋呢搬住以后，白棋挡，黑棋接，白棋在这冲了一个，黑棋当然要挡住。然后白棋在这里跨断，这是一步鬼手。那么加藤在这里啊中了圈套，黑棋冲，白棋切断，黑棋打吃，白棋这手棋。中了圈套，正确的下法，黑棋是应该从这打吃，黑棋只有接，下一步黑棋吃掉做两只眼，所以说白棋还要冲一个，然后黑棋打吃，白棋接，黑棋连接，这样黑棋就跑掉了。那么虽然被白棋吃掉三个子，但是全盘的目数啊还是非常细的。白棋挤住以后，黑棋当然要打吃。白棋挡住，这个时候看上去白棋有很多的缺点，好像这个白棋这个打完不成立。可是目前的情况下，白棋居然成立了。黑棋虽然吃了这个子，但是白棋这里有个打吃，有一个做劫的手段。黑棋只有反挡，白棋提掉。这个时候我们发现，黑棋全盘居然没有一个像样的劫材，黑棋最后也选择了这个劫材。白棋后势的把这个子吃掉，然后黑棋冲下去，白棋往下一跳，这两块棋白棋活棋，那么这里的黑棋啊全部死掉，走成这个局面，加藤正夫就投子认输。好，这盘棋我们欣赏到这里，谢谢大家的收看。